ตอนนี้ค้นพบ2ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่คล้ายโลกในระบบดาวที่ห่างไปเพียง12ปีแสงทีการเดนสตาร์ดาวเลิกที่อยู่ห่างออกไปจากระบบสุริยะของเรา 12.5 ปีแสงและเป็นหนึ่งในดาวเลิกที่มีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่เราได้รู้จักได้ถูกค้นพบว่ามีดาวเคราะห์นอกเหนือระบบสุริยะหรือเอ็กโซแพลเนตอย่างน้อย2ดวงกำลังโคจรรอบมันอยู่ซึ่งถ้าได้รับการยืนยันแล้วนี้ก็จะเป็นอีกเป้าหมายที่ค่อนข้างน่าสนใจสาหรับการสำรวจในอนาคตเลยทีเดียวดาวเลิกที่ชื่อทีการเลนสตาร์นั้นเป็นดาวแคระแดงที่มีอายุประมาณ 8,000 ล้านปีหรือเป็นสองเท่าของดวงอาทิตย์ขนาดใหญ่แต่กลับว่ามีมวลเพียง 0.08 เท่าของดวงอาทิตย์เท่านั้นซึ่งมันทำให้สามารถสังเกตได้ด้วยกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่เท่านั้นแม้ว่าจะเป็นระบบดาวที่อยู่ใกล้กับระบบสุริยะเป็นลำดับที่3ก็ตามรองจากพ็อกซิมาเซนทอรีและก็เบอร์นาสตาร์และถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้เพียง 12.5 ปีแสงแต่อย่างไรก็ต้องรอจนกว่าถึงปี2003ที่ก่อนที่มันจะถูกค้นพบในระหว่างที่นักดาราศาสตร์กำลังย้อนดูข้อมูลดาวเคราะห์น้อยที่ใกล้โลกอยู่ซึ่งนำทีมด้วยบอนาเจทีการ์เดนนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ที่กอดดาร์สเปกส์ฟลายเซ็นเตอร์ของนาซาและเป็นที่มาของชื่อดาวนั่นเองที่ชื่อว่าทีการ์เดนและด้วยความเก่าแก่ของดาวเลิกนั้นทำให้นักดาราศาสตร์ได้สันนิษฐานว่าดาวเคราะห์ที่โคจรรอบก็ต้องมีอายุมากเช่นเดียวกันซึ่งอาจจะหมายถึงสิ่งมีชีวิตหากถ้ามีอยู่จริงมันจะมีช่วงเวลาให้วิวัฒนาการได้นานกว่ามนุษย์ในขณะนี้และถ้ว่าจนถึงปัจจุบันเทคโนโลยีของมนุษย์เราก็ยังไม่ก้าวล้ำพอที่จะทราบได้ว่ามีใครอาศัยอยู่บนนั่นไหมด้วยสาเหตุนี้นักดาราศาสตร์ก็คาดว่าดาวเคราะห์ทั้งสองก็ยังมีโอกาสที่จะยังค้นพบสิ่งมีชีวิตอยู่นั่นก็เพราะว่าทั้งสองดาวนั้นโคจรรอบทีการ์เดนสตาร์ในบริเวณฮาร์บิเอเบอร์โซนหรือพื้นที่ที่มีสภาพเหมาะสมต่อการอาศัยอยู่ของสิ่งมีชีวิตและด้วยความที่ดาวเคราะห์ทั้งสองนั้นเป็นดาวเคราะห์หินและก็ไม่แตกต่างไปจากดาวเคราะห์ชั้นในของระบบสุริยะซึ่งนั่นอาจจะหมายถึงน้ำในรูปของเหลวที่อาจจะปรากฏอยู่บนพื้นผิวของดาวได้อีกด้วยการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบทั้งสองนั้นเกิดจากความร่วมมือของทีมงานในนานาประเทศนำโดยทีมงานจาก University of g o t t i n g e n ในเยอรมนีซึ่งได้นำอุปกรณ์ c a m i n e s ไปติดตั้งไว้กับหอดูดาวคาร่าเอลโตในสเปนก็เพื่อส่องดูดาวเลิกขนาดเล็กกว่า342ดวงด้วยวิธี Radial Velocity ซึ่งจะทำให้สามารถคำนวณมวลและคาบของการโคจรของดาวเคราะห์ทั้งสองได้ด้วยความยากลำบากในการตามหาดาวเคราะห์ทั้งสองนั้นมันมีอยู่มากมายก็ไล่ตั้งแต่การที่นักดาราศาสตร์ต้องแน่ใจว่าในข้อมูลที่พวกเขาได้เห็นนั้นมันเป็นข้อมูลที่เป็นดาวเคราะห์จริงๆไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นสิ่งปะทุออกมาจากดาวเลิกของมันซึ่งก็เป็นการคาดเดาและก็โชคดีว่าที่ทีการ์เดนสตาร์นั้นค่อนข้างจะเงียบสงบมันก็ช่วยให้การทำงานของนักดาราศาสตร์นั้นค่อนข้างง่ายได้ขึ้นมากแต่อย่างไรก็ต้องรอเพื่อได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งนั่นหมายความว่านักดาราศาสตร์จะต้องส่องกล้องไปสำรวจที่ทีการ์เดนสตาร์อย่างสม่ำเสมอเรื่อยๆเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่ค้นพบนั้นเป็นดาวเคราะห์นอกระบบของจริงและก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือว่านักดาราศาสตร์ในขณะนี้จะยังไม่สามารถสังเกตเห็นดาวเคราะห์ทั้งสองเคลื่อนที่ตัดหน้าดาวเลิกหรือที่เรียกกันอีกแบบว่าทรานซิตแต่ตำแหน่งของระบบดาวในขณะนี้ตำแหน่งของระบบดาวทีการ์เดนสตาร์นั้นอยู่ในตำแหน่งที่พอดีกับการสังเกตเห็นโลกตัดผ่านหน้าดวงอาทิตย์ดังนั้นถ้ามีใครไปอยู่บนดาวเคราะห์ทั้งสองพวกเขาจะมีโอกาสได้สำรวจโลกขณะเคลื่อนที่ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ได้นั่นเองซึ่งนี่ก็เป็นวิธีคิดที่นักดาราศาสตร์บนโลกใช้ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบมากที่สุดวิธีหนึ